Shut up. First question. A man pushes a solid cylinder of mass m1 with the help of a help of a plank of mass m2 by applying horizontal force F as shown. ये plank है, ये क्या है? Solid cylinder. Applying horizontal force, there is no slipping at any contact. Then the ratio of acceleration of plank to that of center of mass of cylinder. Okay. Acceleration of the plank to that of center of mass of cylinder. And direction of friction at point 1 and 2 of cylinder is given by. So, this is easy. Like, okay, ratio of acceleration uh, of plank to that of cylinder. Um, right. This is going to be 2 is to 1. So, C is correct. और अपने को चाहिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन राइट गॉड ये लंबा होने वाला है सो थिंक अबाउट इट यहाँ पे अपन अगर टॉर्क क्वेश्चन लिखे सो अबाउट दिस पॉइंट एंगल कितने निकालेंगे अपन टू एफ टाइम्स अच्छा ये एफ जान दो एक काम करो ना फ्रिक्शन का जो एक्चुअली फोर्स लगने वाला है उसको मैं कैपेट एफ बोल रहा हूँ ओके तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा अपना स्मॉल एफ बोलूगा और यहाँ पे जो लगेगा उसमें कैपिटल एफ बोल रहा हूँ तो कैपिटल एफ तो ऑफकोर्स इस डायरेक्शन है ओ चाह इसमें ऐसा ही दिया था सिर्फ एफ वन एफ ओके एफ टू जो है वो यहाँ पर है और ये वन है फाइन एनी वे सो एफ टू जो है वो कैपिटल एफ रहेगा और एफ वन स्मॉल एफ सो क्या हो जाएगा ये ठीक है एफ टू दोनों राइट डायरेक्शन में भी दो दैट दिस टाइम क्या टू आर सो टू आर अपॉन एन मास्क नहीं थ्री अपॉन बाय मास्क द सेंगुलर एक्सप्रेशन इस आल्सो इक्वल टू so अगर अपन सेंटर ऑफ मास करते हैं तेरे इसको भी लाइक f times r plus अच्छा plus नहीं minus करते हैं because let's just assume कि जो friction है तो acting like that so right and then it's going to be negative so negative f r upon upon half m r square right okay what does this mean यहाँ पे three आ जाएगा ये गया यहाँ पे three आ गया full this means like okay, ये r भी चला जाएगा ये just two f is equal to three f minus three small f so three small f is equal to f मतलब कि yes friction is actually acting in this direction so दोनों दोनों you know towards right act कर रहे हैं so answer D होगा चलो second करते a billiard ball rolling without slipping on wait Okay, a billiard ball rolling without slipping on a horizontal rough surface hits an identical stationary billiard ball in head-on collision. Final speed of the balls after the collision are u1 and u2. u1 is speed of the original ball after collision, u2 is the speed of the second ball. Question of friction between the surface and the balls are same. Oh, question of friction between... Or what is it? Horizontal rough surface and the other is horizontal rough surface. And they do head-on collision. Wait, what? U1 and U2, okay. U1 is speed of original ball after collision, okay. And U2 is speed of second ball. Collision elastic को है नहीं friction है उन दोनों के बीच में. तो शायद friction between surface and balls are the same. अपने को U1 U2 ढूंढना है. This is complicated, isn't it? Right. So पहली ball pure rolling कर रही थी, right? And it was moving with what speed? पता है नहीं, in fact. जब V not speed थी, assume करते हैं अपन, V not speed थी, right? ओके सो अपना जो ओमेगा रहा होगा वो होगा बी नॉट अपॉन आर और पहला बॉल दोनों बॉल आइडेंटिकल है और सॉलिड है ना आई गेस सॉलिड होगी चाहिए ओके तो दोनों बॉल आइडेंटिकल है सॉलिड है सो राइट जो पहला वाला है ओके व्हाइल इट इज इन कांटेक्ट इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर और इसके ऊपर नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा राइट और क्या क्या हो रहा होगा इस पर इम्पल्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन वॉट नॉट राइट ओके दिस इज कॉम्प्लीकेटेड दिस इज Not good. Yeah, इस तरह से वो कुछ भी नहीं कर पाएगे। Some some other way. Let's say angular momentum conservation about some point like maybe this point, हाँ? Maybe that's what I want. तो इसकी velocity, center of mass velocity इस type से हो सकती है। Then ये अपने को लेना पड़ेगा, right? So that's actually constant. That's that's perfect. और क्या कर सकते हैं अपन? Energy conservation, no, no way. Linear momentum conservation. शायद से, I guess, right, because ये वाला जो फ्रिक्शन रहेगा, is it actually acting on? It it might be because 
ओके ये फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है इस पे एंड दिस फ्रिक्शन इज लाइक दैट इस पे जो नॉर्मल इंपल्स है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन एक्ट करने वाला है आई गेट दैट एंड ऑल्सो दस दिस फ्रिक्शन तो जब ये एक्ट करेगा तो नॉर्मल फोर्स बढ़ना या नॉर्मल फोर्स मस्ट इंक्रीज और फिर से फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है या तो वो एनुअल मोमेंटम कंसर्वेशन कर सकते हैं बट अदर देन दैट या देर इज नॉट मच दैट वी कैन डू राइट ये जो और ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रफ सर्फिस आइडेंटिकल स्टेशनरी पीरियड बॉल हेड ऑन कोलिजन या बट ये रोटेटिंग है यार फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड बॉल्स ओ आई थिंक तुम बोल रहे हो कि ये बॉल और ये सरफेस और ये बॉल और ये सरफेस अच्छा ये कोफिशियंट सेम है आ यू शुड हैव टोल्ड मी ओके आई गेस दैट्स नाइस क्वेश्चन फ्रिक्शन दिया नहीं है सो यू नो जस्ट यू नो अपन अज्यूम कर सकते हो इन्फिनिटी वगैरह कुछ भी है राइट सो अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे तो बहुत सारा फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है राइट अगर अपन इन्फिनिटी अज्यूम कर दिया विच शुड मीन की ये एकदम ऊपर चला जाएगा अगर यू नो दिस मेक एनी सेंस सो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आई गेस वहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं इनके कॉन्टेक्ट के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा है बट ये कितना घटिया फ्रेम क्वेश्चन है बिकॉज उन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि एक्चुअली फ्रिक्शन है कि नहीं है मैं इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ ओके सो फिर ठीक है uh, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ड्यूरिंग uh, जिससे फ्रिक्शन नहीं है सो जिस इम्पल्स एड कर रहे हैं इम्पल्स वर्क कर रहे हैं राइट या और फिर इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मार्क्स वो स्टिल सेम है बट ये चेंज हो गया बिकॉज लाइक इम्पल्स इन दैट डायरेक्शन वॉट नॉट आई गेट इट आई गेट इट सो so, क्योंकि फ्रिक्शन जो है दैट्स राइट ओके दैट्स नॉट इम्पल्सिव यहाँ का फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं है तो उसको भूल ही जाओ वो कुछ कर नहीं सकता राइट right? इसका मतलब है कि यू नो नॉर्मल इलास्टिक कुलिजन जैसे होता है वैसे ही करना है अपने को क्या हेड ऑन कुलिजन बोला है इलास्टिक वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं अपने को रेस्टिट्यूशन के बारे में कुछ बोला है क्या नहीं सो विल जस्ट से इट्स इलास्टिक कुलिजन और समथिंग बट फिर तो यू नो यू ट्यूब विल जस्ट बी वी नॉट दैट डज मेक एनी सेंस हाउ कैन इट मेक सेंस हाउ ऑफकोर्स वी नॉट नहीं यहाँ पे ये है ना ये चीज है एनर्जी के बारे में कुछ बताया नहीं अपने को नथिंग सो हाउ आई मैं सपोज टू दिस थिंग यहाँ पे कुछ तो इम्पल्स लगेगा यहाँ पे कुछ इम्पल्स लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन है आई गेट इट बट इट्स नॉट इम्पल्सिव सो ये चेंज नहीं कर सकता जिसका ना गोल लाइक दैट राइट ओके यू वन स्पीड ऑफ ओरिजिनल बॉल ऑफ पोजिशन यू टू स्पीड ऑफ दी सेकेंड बॉल दिस इज जस्ट टू मच आई मीन इट्स नॉट डूएबल राइट अगर अपन यू नो फ्रिक्शन को इन्फिनिटी भी अज्यूम कर ले तो भी कोई इम्पल्सिव तो नहीं रह सकते अपन राइट बिकॉज इम्पल्सिव कैसे सकता है This should only be this, uh, you know, normal impulse. That's it. So yes, it's going to go. It's going to go like this. And no friction. Is it correct? I don't know. Chal, yeah, jeeb hai. Just move on. I have already spent so much time spent. Kar diya. Ab tujhe karna hi padega, bhai. Think, 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 think. Aaj agar apna assume kare friction actually infinity hai, right? The maximum friction infinity. Then it's going to be like, ठीक है, सिर्फ एक दो मिनट में conservation रहेगा और okay. Uh, I get it. I get it. That makes sense. So, ठीक है ना फिर इट्स लाइक इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट जस्ट एम वी आर सो ये चीज राइट अबाउट दिस पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट दोनों में सेम ही रहेगा बिकॉज या ये तो सेम है एंड देन ये वैक्टर का क्रॉस ऑफ देने वाले इसके साथ में वो भी सेम आएगा इनफैक्ट जस्ट अबाउट ये वाला जो पॉइंट है वो निकाल लो इसका एंगुलर विच का भी जस्ट इनर्शिया टाइम ओमेगा फॉर दिस गाय राइट सो इसको मैं ओमेगा uh, नॉट ओके 
isn't that correct because dono ka inertia to same hai so like omega 1 plus omega 2 is equal to omega not apne ko ek aur equation lagne wala hai what other equation to get um yeah i mean tumne is pe impulse lagaya the friction act to kar raha hai but it can act up to infinity and what not okay unfortunately we don't know anything about it so sikhe apne ko aage move karna padega ye ajeeb question hai it is not solvable third question third is the solid state is rolling down a rough inclined plane of inclination theta then the friction is always dissipated friction force is necessarily changing okay solid cylinder down an inclined plane of angle theta okay friction force is dissipative no friction force is necessarily changing no friction apne ko pata hai na jo angular axis let is constant so change in your friction force will aid rotation but hinder translation yes i guess so jaise se ye aage jaane wala hai iska jo rotation hai wo increase hoga of course and you know iski jo energy hai wo rotation mein bhi ja rahi hai iski matlab ek actually jo energy honi chahiye thi wo kam hai right uh sorry actually jo energy honi chahiye thi usse translation energy kam hai so it's like hindering the translation that makes sense friction uh, force is reduced if theta is reduced theta is reduced tumne aisa rakh diya then friction force is reduced i guess राइट करना ही पड़ेगा ना अपने को ओके सो इस पे जी साइन ऐसे एक्ट करने वाला है क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन इन फ्रेट एज कर लो व्हाट एवर दिस इज नॉट एम जी साइन थीटा टाइम्स ये रेडियस आर अपॉन इसका इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट व्हिच इज क्या ये सॉलिड सिलेंडर 3 अपॉन 2 एम आर स्क्वायर दैट्स इक्वल टू सो दिस फ्रिक्शन एक्ट करेगा राइट दैट्स द ओनली वन लेट अस अज्यूम कि यू नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन सो एफ टाइम्स Right. Okay. F R upon three upon two M R. Not three. Upon, just one upon two M R. Which makes sense. Okay. The friction here is actually acting in this direction. Okay. And it's proportional to sine theta. So, if we put theta reduce, it will also be reduced. So, D is correct. Okay. So, C uh, is correct. D is correct. That's right. Next question. Fourth. Fourth is uh, a rod AC of length L and mass m is kept on horizontal smooth plane. It is free to rotate and move. A particle of same mass m moving on the uh, on the plane velocity b strikes the rod at point b, making an angle 37 degree to the rod. Collision is elastic. After collision, okay, as a and then. So, कुछ भी तुमने इसमें impulse अभी okay okay this is complicated, really complicated actually. बहुत सारे calculation रहेगा इसमें मुझे शांति से करना चाहिए इसको. So You know, step by step, करते हैं. First of all, just uh, just say L upon two is R, because वो आगे काम आ सकता है. And let's just say that um, so ये V not था, and ये thirty seven degree होगा, ये fifty three degree होगा, so three fifth V not is equal to U. अगर अपन ये तो set कर देते, and now let's do this thing. So ये अपना rod है, uh, so x center of एक काम करना, x नहीं, x R ले लेते हैं. Well, we know क्या होने वाला है R upon two है ये, so half R, right? That's the distance away, okay? जहाँ पे impulse पड़ेगा, so right? Or uh, it's elastic and what not? Yeah? Okay, interesting. And let's say कि और दोनों का mass सी में, right? कि यार दोनों का mass सी में So suppose ये uh, move कर दे लग गया velocity v से this is still half r whatever then this is going to move with velocity uh, u minus v this direction right okay और इसका भूल जाओ ये direction को बराबर बराबर भूल जाओ kinetic energy में नहीं आएगा momentum में नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा उसका so वो बराबर भूल जाओ uh, और क्या हो रहा है इसकी angular velocity भी uh, अपने count करनी पड़ेगी so इसका angular uh, momentum कितना दिया होगा It's like m v impulse पड़ा times one upon two r that's the angular momentum so we want this thing squared upon two times the inertia uh, right about center of mass of course so वो कितना है this m r squared upon three right okay so that's this energy uh, plus energy because of translation so इसमें energy क्या हो जाएगी half m v squared okay but इसकी change in energy क्या होगी so it's gonna be half m times U minus v का square minus uh, u का square, right? Which is uh, so ये क्या हो जाएगा? Minus v times 
टू यू माइनस बी ओके एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो सो यहां से हाफ तो हर जगह से अपन काट सकते हैं और क्या आ रहा है थ्री uh, यहाँ पे एम आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर कटेगा जिसमें वन पॉइंट फोर जस्ट लाइक दैट होपफुल मैं करेक्टली कर रहा हूं ओके okay, बस इतना ही बचेगा ना इसमें यस फिर प्लस ये हाफ तो गया था सो इट्स बी लाइक एम बी स्क्वायर और और क्या है पे माइनस एम वी टाइम्स टू यू माइनस बी तो हाफ तो चला गया इक्वल टू जीरो अपन एम बी हर जगह से काट सकते हैं so it's like okay थ्री फोर्थ ऑफ v प्लस वी माइनस टू यू प्लस वी इज इक्वल टू जीरो सो टू यू इज इक्वल टू टू वी प्लस थ्री फोर्थ वी विच इज टू वी प्लस पॉइंट सेवन फाइव लाइक टू पॉइंट सेवन फाइव वी राइट आई गेस सो अपने को पता है वेलॉसिटी क्या होने वाली है इज इसका भी टू पॉइंट टू पॉइंट सेवन फाइव कितना होगा कर दो ना ओके थ्री फोर्थ प्लस टू करो अच्छी तरह से थ्री फोर्थ प्लस टू इज 11 upon 4 times v, so v will just be 8 upon 11 u. Does that make sense? So अपने को velocity मिल चुकी है, right? Okay, so now we got the velocity. अपने को omega भी चुनना है. Omega will just be the impulse upon the inertia. So impulse कितनी थी? Uh, mv times 1 upon 2 r, and all of that upon the inertia, which is m r squared upon 3, right? Which will be kitna? So three upon two times v, which is what? Uh, so three upon two times eight upon eleven u, which is like okay. Yeah, pick a jaga four, twelve upon eleven u. So apne ko ye right. Oh, yeah, pe r bhi rahega by the way. So v is just eight upon eleven u, and omega r that is twelve upon eleven u. Of course, that's nice. Okay, अब जो करना क्या है? Uh, once you have figured it out, okay, the angular velocity of the rod will be seventy uh, two. और यहाँ पे जो capital V use कर रहे हैं वो V not रहने वाला है. So right, and U is of course what? U was just three uh, fifth of V not. कल उस चीज़ किसमें? So V क्या हो जाएगा? Three upon five of this guy, like twenty four upon fifty five V not. And omega r will just be thirty six upon fifty five uh, p naught. Okay, so angular velocity of the rod will be seventy two upon fifty. No, it's not. I have done something wrong. Most of the time, I have done something wrong. Because all the calculations I have done have been wrong. Yeah. Okay. 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 और क्या है सेंटर ऑफ सॉरी द इंपल्स ऑफ या इंपल्स कितनी है सो अपन बी ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं जस्ट एम टाइम्स दैट एम यू टाइम्स एट अपॉन इलेवन सो राइट बेसिकली दिस थिंग टाइम्स एम सो ट्वेंटी फोर अपॉन फिफ्टी फाइव एम बी या करेक्ट वट एल्स सेंटर ऑफ रॉड विल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ फाइव अपॉन थ्री द टाइम फाइव अपॉन थ्री डिस्टेंस क्या बोल रहे लोग ओके ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे फाइव अपॉन थ्री यूनिट लेस है और तुम डिस्टेंस ही बात कर रहे हो I guess probably five point three times l ना चाहिए यहाँ पे in the time it will uh, make half rotation so for half rotation हमारा time required कितना होने वाला है um, like omega three divided by of course so five point two upon omega sir five point two omega five point two times of omega कितना है omega is just you know uh, twelve upon eleven u upon r okay and that times the the velocity which is eight upon eleven u okay तो ये तो cancel हो रहा है Right, so you got like a pi r times eight upon two times twelve. यानी कि यहाँ पे आ जाएगा two यहाँ पे three. So ये गया वापस pi upon three r, which yeah okay. Ah, uh, but r तो l upon two है, so it's actually pi upon six l. So I guess maybe b is not correct. Right, distance pi upon three in the time in which it makes half rotation. Oh shit, half rotation. मैंने quarter rotation किया सिर्फ. So half is like complete 180 degrees, and that's why actually it's supposed to be 2 pi upon 3 times l. Sorry, times r, which is pi upon 3 l. 
सो हाँ ये करेक्ट होता है अगर उन्होंने एल दिया होता बट वॉट एवर आई एम सेम दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज मोस्ट लाइक उनकी टाइपिंग मिस्टेक हुई है सो बी सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ काफी लंबा था नहीं है या क्या पता मेरा कितना टाइम गया होगा ये करते करते फिफ्थ करते फिफ्थ इज टू हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ डिफरेंट रेडा आर फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस दो हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ डिफरेंट रेडा आर सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस अलग अलग है ना एक्सिस वन इज गिवन सम एंगुलर वेलोसिटी अदर इज स्टेशनरी uh their rims are now brought in contact there is friction between the rims then the force of friction between the rims will disappear when they have equal angular speeds yeah right matlab ye omega se ja raha hai this is going with omega like this to ye ek oh shit equal nahi bola shit i guess think about it ye right me contact mila ya aise ek disk hai uh, about this and then this is like that to iski agar speed as right and it's going to be like isko bhi kaise rakhna padega So, इसमें ओमेगा ऐसा है इसमें ओमेगा वैसा है सो हा स्पीड नाइनटी टू वाइज होनी चाहिए बट इक्वल एंगुलर और फ्री टू टोटल बॉर्डर सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस राइट और क्या वो यू नो आई नो आई गेस ऐसा ही है कि ये अबाउट दिस पॉइंट है रोटेटिंग फाइन ओके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिम्स विल डिस when they have equal angular speed i mean they have opposite angular speed but whatever i'm going to say e is also correct speed ki baat kar rahe na not velocity the force of friction between the rims will disappear when they have equal linear consistent velocity kuch bhi har point ki different hai okay the angular momentum of the system will be con- uh, conserved angular momentum of the system about what point they are ye to mujhe bata at least it's about this point So, ये जो फोर्स रहेगा ओके दिस हाँ इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे ठीक है तो मैं इसको लिख देता हूँ ना जो भी टॉर्क रहेगा दोनों पे राइट वो इक्वल रहेगा बिकॉज फोर्स इज सेम थे सो वट इट मीन की एंगुलर वेलोसिटी उससे जो चेंज होगा दोनों में सेम होगा मतलब एंगुलर मोमेंट का चेंज दोनों में सेम होने वाला है अबाउट देर सेंट्रल पॉइंट और वेलॉसिटी तो दोनों की जीरो है सेंट्रल पॉइंट की so about this point or whatever point in fact ha ah, conserve to ho raha hai so see yeah somehow ho raha hai although mujhe laga nahi tha aisa hoga with whatever the rotational kinetic energy of the system uh, will not be conserved yeah of course so the okay, angular momentum square upon 2m hai hey, na to so, uh, unka sum constant but wo square tha unka sum constant nahi hoga so d maybe not so it's not conserved okay next sixth a body of mass m is attached to a, sp- a spring constant k okay which hangs from the ceiling of elevator uh, at rest at equilibrium now the elevator starts accelerating upward with its acceleration varying with time as this thing acha in the frame of the accelerator so acceleration upar hai and this is spring constant k which hangs from the ceiling of elevator address in the whatever body okay the block will perform shm for all the lists of p and q oh this is not nice shm you are saying well no it won't it doesn't perform shm at all because ye varying acceleration the same acceleration that would have made sense but aise to nahi kaam karega right the work is an asupar jana shuru karta then that would have made perfect sense but ye to aise kaam nahi karega block will not perform as a chain in general for all this of p and q except p equal to 0 exactly so b i think is correct i guess b is the correct one next okay a particle suspended by two ideal string that shown now mass m is given a small displacement perpendicular to the plane of the triangle form choose okay मास एम को डिस्प्लेसमेंट दी एंड ये क्या चीज है आइडियल स्ट्रिंग्स ओके हाँ दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ओके सो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम एंड वॉट नॉट यू कैन सी इट सम वॉट लाइक यू नो एन एलिप्स इसमें इलेप्टिकल ट्रेजेक्टरी रहने वाली है एंड देन वेन इट चेंजेस बाय लजिस्ट से समय थी टाइम वॉट नॉट ओ गॉड सम 
uh okay oh, this won't help right this is like 5l that that's acha nahi jo strings hai wo khud bhi to constant wait now mass m is given a displacement perpendicular plane of the triangle oh but okay okay sure that makes sense the period of oscillation of the system is okay and the period of oscillation of the system once again is the same here i guess it can be done so about this point ye circle mein ja raha hai right right so you know mai isko just uh, yahan se dekh raha hu then you got mass like this yahan pe do strings we don't care about that apne ko tension karne ko kuch kuch nahi wala hai right this is between the suspension points was kept constant in the length of the strings where quadruple the period of the system will be doubled and what not ठीक है वो अपन बाद में कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट दिस आउट सो यहां पे रेडियस आर है इट्स लाइक अज्यूम करो दोनों स्ट्रिंग स्टार्ट रहने वाली है मतलब थ्रू आउट द मोशन सो या ओके एंड ऑफ कोर्स इट कैन ओनली मूव लाइक दिस क्योंकि वो ट्रायंगल कांस्टेंट हां वो फिक्स रहने वाला है सो अगर ये एंगल थीटा है या राइट तो बेसिकली ये कैसा नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही हो गया ना ये तो या जस्ट हैव टू फिगर आउट द हाइट एंड देन डू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g Yeah, that's the period of the oscillation. Uh, sorry, two pi times that. That's the period of the oscillation. What's the big deal, huh? L will be h. Bolna chahiye. So just have to figure out the height of this guy. Ye height kitni hogi, right? Easy as that. So kya Heron's formula? Chahiye isme koi perpendicular kare sabse. Forty-nine is that equal to twenty-five plus? Kya ho jayega? Two times of nine. That's eighteen. Is it? No, it's not. Huh? Interesting. so it's not right angled or whatever is i knew or i r e square root 2 and it's like that's 5 and mm -hmm. so to figure out what this height is us liye apne ko pura area dhoondna padega that's just... i don't like it right apne ko ye area dhoondna hai but how how do we do this it's 5 right and you got 3 square root I'm starting to think of something. अगर suppose, you know, I, I'm guessing कि इन लोगों ने इस तरह कुछ easy करके दिया होगा. So thinking कि अगर by chance is four है, ये five है, ये three है. This is three square root three. Sorry, three square root two of course, right? And that's gonna be three as well. What if it's like this, right? ये एक possibility हो सकती है, isn't that right? I'm guessing that is the thing. क्योंकि अगर है, मतलब ऐसा हो सकता है तो होगा. Easy as that. Of course. राइट right. और या मतलब एक पॉसिबिलिटी ऐसी है राइट right? तो वो ही पॉसिबिलिटी है इनफैक्ट बिकॉज और कोई इतना तरीका हो नहीं सकता सो जस्ट गैस करके अपन निकाल लिया बहुत ही बढ़िया ओके सो नाउ व्हाट जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एल अपॉन जी आना चाहिए दैट्स गोना बी बी दैट इज सो बी इज द आंसर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल एम या दैट्स फॉर श्योर यू नो एक्सलरेशन मैटर्स ओके इफ अ डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स वाज केप्ट कांस्टेंट and the length of the strings were doubled so ab kya ho raha hai now this is like 10 this thing is 7 aur ye jo cheez hai that is term 6 square root 2 ha huh? okay that's interesting uh right then the period of system will be doubled wait what see tumne double kar diye and this is still constant oh uh, that's weird okay think about it What about uh, we deal with areas then? So, the original tha, right? Um, yeah, okay. Let's think about it. मैं इसको दो हिस्से में break कर देता हूँ. So, दोनों का area same हो जाएगा, right? Because you know same base. So, हाँ ठीक है. और फिर um, right, okay. ये six करोड़ हो गया. Yes, that makes sense. So, ये five होगा. And then we just have to locate कि कब ये three करोड़ हो बार. ये बहुत complicated हो जाएगा इस type से तो. Which is suspension? Okay. Let us say that. Oh, it's not doubled. It's quadrupled. Okay, that's interesting. So you're saying that it's quadrupled. So it's going to be like okay, twenty-seven uh, like that, and then what will happen here? Twelve square. Very weird. This is weird, isn't it? No. I'm going to draw it. How will I draw it? So twenty. This base length is going to be twelve square. Two is pretty big, like that. 
but still it's not an you know right so like seven is something like that i guess because okay sure uh so other eight two other than like two point four but actually one point four something is like one six nine minus one is one six eight sixteen point eight or something which is less than twenty so that's all we need to know but the behind yes on the then seven is somewhere like that so you seven eight squares could be like this this is twenty hmm. what about this guy like yeah well also then the remaining carrot uh it will just be or you seven to oh god we can't wait the 724 वगैरह अपन ने एक बार देखा होगा बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ओवर हियर इज इट नो रेट ऑफ सिस्टम विल बी डबल और एंड बाय द वे अपनी ऑफ कोर्स हाइट यहां से चाहिए सो आई डोंट नो आई डोंट नो व्हाट दिस थिंग मींस इट्स बी लेंस को डबल किया है हाउ डस दैट चेंज द सिस्टम का यू नो आह ये रेडियस या ये चीज कैसे चेंज होगी दैट्स द मेन थिंग इजंट इट How do we do it? क्या तुम्हें अच्छा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इसके लिए? I guess. Suppose ये height, you know, h है and this thing is x. So we got, you know, twenty seven is x square is equal to h square is equal to twelve square root two का square minus seven minus x का square. Which means कि ठीक है इसको तरफ भेज दो. X square minus seven minus x का square or you know the x take seven minus x का square like okay seven times seven minus two x That's equal to 12 square root 2 square, which is how do you open that number? And minus 20 का square. So from this we can actually figure out what this is going to be, what x is, right? Yeah. और वो निकालने से तो ये मिल जाएगा, I guess. So ये करने के लिए just take uh, 4 square out. You got 3 square root 2 का square minus 5 square. तो ये हो जाएगा 4 square times. Uh, so you know क्या हो जाएगा? Nine times is like okay, eighteen, and then that minus twenty-five, which is minus seven. So, put this again, so lower at least. So, seven minus two x is equal to negative sixteen. मतलब कि you know twenty-three is equal to two x. So, x will just be uh twenty-three upon two. So, yeah, it's it's just wrong. Height, जो है okay, doesn't change like that. Initially क्या थी? Initially three थी. Up to three, up to fraction में आ गया ये. Right? Or square root l, okay, it won't double. No. Next question. Seven done. Let's go to eight. Ah, uh, for a body executing SHM with amplitude a, time period t max, and velocity v max, and phase constant zero, which of the following statements are correct? Amplitude a, time period t max, velocity v, and phase constant zero, which of the following statements are correct? ओके ठीक है जो भी राइट फेस कांस्टेंट जीरो दैट्स इंपॉर्टेंट लाइक वाई इक्वल टू ए ए साइन ऑफ ओमेगा टी बेसिकली राइट ओके सो एट वाई इज इक्वल टू ए अपॉन टू वी मैक्स ओके वी इज बिगर देन वी मैक्स अपॉन टू इंटरेस्टिंग सो y equal to a upon two. This is like sine of omega t. Why is it cheese? That's going to be actually a upon two. So, then uh, that's going to be cosine omega t. Aiga square root three upon two. Aiga right. So a omega square root three upon two. Whatever. Right. That's a uh, magnitude of a uh, velocity. So is this thing bigger than v max upon two? So it's bigger than a omega upon two. Yeah, it is in fact. So a is correct. Or yeah, at v equal to v max upon uh, two. तो ये चीज क्या हो जाएगी इसको ना बी स्क्वायर थ्री अपॉन टू राइट सो वाई इज बिगर देन आई मीन इट्स मीन फाइन मैग्नीट्यूड वाइज या वाई इज बिगर देन ए अपॉन टू आई गेस यू कुड से दैट सो यू नो वाई इज स्क्वायर थ्री अपॉन टू समथिंग लाइक दैट सो मे बी बी इज करेक्ट या मैग्नीट्यूड वाइज बोल सकते हैं अपन ओके फॉर टी इज इक्वल टू टी अपॉन एट वाई इज बिगर देन ए अपॉन टू ओके डी तो पूरी तरह से इनकरेक्ट है डी इज नॉट करेक्ट दैट कैन बी द थिंग क्योंकि वो हजारों अलग अलग जगह पे होता है आ बट व्हाई साइन क्वांटिटी नहीं है क्या एंड ओके मे बी अपन बी को यू नो वी कैन टेक दैट टू बी अनसाइंड एंड व्हाटएवर बट क्या व्हाई साइन नहीं है सो देन मे बी बी इज नॉट करेक्ट फिर तो ए भी करेक्ट नहीं होगा आ ओके फॉर टी इक्वल टू टी अपॉन 8 राइट 
मतलब कि क्या पाया पॉन फोर फेस राइट वाई बिगर देन ए पॉन्स टू आई मीन ऑफकोर्स ए अपॉन स्क्वायर टू इज बिगर देन ए अपॉन टू राइट या सो एटलीस्ट सी एटलीस्ट सी इज करेक्ट ए और बी का मुझे पता नहीं जस्ट मूव ऑन नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ इज फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस बी ओके रिप्रेजेंट एस एच एम फॉर एनुअल ए बी सी एक्सेप्ट सी इक्वल टू जीरो ठीक है इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो वॉट यू गेट जिस गेट लाइक सो हाफ ऑफ यू नो क्या हो जाएगा ये एट ए प्लस बी एंड देन यू गॉट प्लस ए माइनस बी फॉर साइन ऑफ टू ओमेगा टी राइट एंड इसमें सिर्फ सी बोल रहा हूँ और ये चीज क्या जाएगी ओ सी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं लोग ठीक है सर टू ओमेगा टी वॉट एवर और क्या जाएगा प्लस सी साइन ऑफ टू ओमेगा टी इज एन एट राइट सो इट्स लाइक सम कॉन्स्टेंट एंड देन एम को साइन प्लस एन साइन समथिंग लाइक दैट राइट अब ये जो चीज है मे बी वी कैन एक्चुअली राइट दैट एज बिकॉज इन द फेस जो है दैट्स वॉन बी जीरो सो या इफ यू थिंक अबाउट इट इट्स लाइक दिस इज द रियल पार्ट ऑफ एन ई पावर आई ओमेगा टी प्लस आई एन ई पावर आई ओमेगा टी एंड वॉट एवर सो दट्स लाइक द रियल पार्ट ऑफ एम प्लस आई एन times e power i omega t so it's just a complex number times this uh, rotating vector matlab ha it's also rotating vector so yes it represents shm so yeah for any values of a b c except c equal to 0 no i mean it will still represent shm it's got cosine omega t uh okay why except no okay if a is equal to me go go theek hai why except c equal to 0 c equal to 0 pe kya ho jayega It's like a sine square of. I mean, still it represents S H M. What's the big deal about it? Okay, so I don't think a is correct. Okay, next. Or क्या आपके पास में if a is equal to negative b, c is equal to two b, and two is equal to. अपन ये तो कर ही चुके थे ना, right? So amplitude देखना है आपने को ये जो factor ये काम नहीं करता. Just look at this thing. Half of a minus b cosine of. अपन directly निकाल देते हैं amplitude. Half square root of a minus b का square plus c square, right? Yeah. So a is equal to negative b. Uh, तो ये क्या जाएगा? Two uh, b का okay, let's say like half of four b square and then plus and uh, c is just two b, so ये वापस four b square हो जाएगा. Cool. It's gonna be like uh, b square root two. I guess that makes sense. So b is correct. Next, if a is equal to b, तो ये zero हो गया. C equal to zero, तो फिर amplitude zero हो जाएगा. Wait, what? No, if a equal to b, c is equal to y. No, not necessarily. What's the big deal about it? Why should c be equal to zero? I don't think that's correct. If a equal to b, c equal to two b. I have to decide. Okay, a equal to b here, so he died. And this is two b. So two b is what? Okay, so two b times one upon two. This can be b. So yeah, b is correct. Next question. Ten. I'm just slow. Karra, I'm just. Why is it happening? Uniform rod of mass m is okay, and length l is sliding along two mutually perpendicular smooth walls with two ends BQ having velocities b p b q. Then, okay, velocity b p is b q. Uh, uniform rod of mass m and length l. ठीक है. Mass m. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Uh, right. Then angular velocity of the rod omega counterclockwise. Uh, ठीक है. तो velocity d b है. That's really nice actually. Yeah. Okay. Uh. और लेंथ अपने को दी है अपने को मास भी दिया है दैट्स परफेक्ट राइट दैट्स कूल सो यू एक्चुअली फिगर आउट द एंगल थ्रू दिस थिंग राइट सो यू नो ये जो भी एंगल होगा थीटा ओके सो व्हाट दैट मीन कि ये एंगल थीटा है अपन एज्यूम कर रहे हैं दिस इज गोइंग विद 4 दिस थिंग इज गोइंग विद 3 सो 4 कोसाइन ऑफ थीटा Is equal to three, or e cosine of that is sine theta, of course. So tan theta is just equal to uh, four third, right? मतलब ये four is to three ratio में रहेगा. और पूरी जो length that's given by five, zero point five, okay. Then this will be zero point four, and this is going to be zero point three, okay. अपने को क्या चाहिए? The angular velocity of the rod, uh, कितनी है? Yeah. So with respect to this guy, it's actually going like four in this direction and three in that direction, right? Four in that direction. 
3 in this direction actually. Okay. So it's going like 5 in the tangential direction, of course. Tangential direction because it cannot have a radial velocity. We just did that, right? So it's going to be 5 upon 0 0.5 is going to be 0 0.1. So 0. Point... Oh, sorry, 5 upon 0. It's good. That's like 10. Okay. So 10 radii per second. Uh, Counterclockwise? Yes. So A is correct. Okay, or can the velocity of the center of mass of uh, center of mass of rod? Kitty, uh, 2.5. I mean, it's like 3 upon 2 is direction A, 4 upon 2 in that direction, of course. What else, right? Because he's an A incomet point, so yeah. <sighs> what does that mean? Uh, it's gonna be half of 5, so that's 2.5. So C is correct, or can total kinetic energy of the rod K is equal to 25 upon 3 joules. Is no koi, you know, contact point as a hand, which is stationary, so you can actually do that. Oh god, I just hate this thing. So half m v square, karo, 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 karo. half m, or upon v root sugar, right? Mass kitna hai se do, so, oh, bohat hi padi ya, so yeh toh har jagah se cancel jayega. So just, uh, you know, v square, so, uh, this is 5 upon 2 ka, 2 ka square, and then plus, so, uh, half i omega square, the high, half i omega square karte, which is more or less like okay half mr squared upon 3 and that times of uh, omega square karte apne ko um, right oh, God. which is basically like okay v squared so v is just the velocity with respect to the center of mass of uh, these guys right so e4 upon 2 si 3 upon 2 si so like according to this guy is 4 upon 2 in this direction yeah, and 3 upon that direction. So, actually, what will 5 upon 2 still. Isn't that right? So, V square upon R square, we cancel each and it's just like this. Guy. So, half M is just 1. So, V square upon 3. V is still boy, 5 upon 2 square, and then you got 1 third. So, basically, uh, 4 third of uh, 25 upon 4. So, 25 upon 3, I guess. So, yeah, D should be correct. Next. 10, 11th question. Okay, actually, the question is hard. I think it's just a time later. Two simple harmonic motion that are represented by the equations y1 and y2. The amplitude ratio of the two SHM is 1 is to 1. Then sine of uh, 3 omega, what, 3 pi t plus pi upon 4. Are you get? Okay. Wait. Okay, it's here. Amplitude. Fine. Uh, what do you think? Amplitude ratio of the two SHM is 1 is to 1. Amplitude is easy as that. Fine. So, this is the amplitude 3 ho ga. and what about this guy? Take 1 and it's like, okay, square root of 3 plus, okay, square root 4, 2, so 10, 1 is to 1, yes, A is correct. Amplitude ratio of the SHM is, okay, time period of both SHMs are equal, of course, some key frequency same, so yes, uh, so C is correct, and time period of two SHMs are different, okay, next, 12th. Rod E, rod B uh, sticks to rod A after collision, rod, sorry, collision takes place on a horizontal plane. Okay, rod A is hinged at O. Friction is absent everywhere. Wait, uh, uh, yeah, it's a rod here. So it's like it sticks to this guy. Shit. He is saying you are. Say you say new right? This is not nice. <sighs> sticks yani ki pub yani sticks ho kya hai exactly? Kya wo usi you know orientation mein rehna hai 90 degree angle pe hamesha ki kya yani kya wo move kar raha hai? We don't know. Okay. I mean of course ye agar stick ho right okay ye ha pe you know chipak kya? तो कुछ ना उसको है ना उसको चिपका के रखने वाला अदरवाइज वो सिर्फ आगे ही पड़ जाएगा राइट सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टिक आई गेस वो 90 डिग्री पे रहने वाला है हमेशा देन दैट माइट मेक सेंस एक्चुअली या श्योर सो इसका जो यू नो एंगुलर मोमेंटम कंसीडरेशन करना है अपने को राइट इट्स लाइक ओ गॉड ओ गॉड थ्री इंपल्स नॉट नॉट नाइस एंगुलर स्टिक सिस्टम जैसा कोई भी चीज सो इट लाइक स्टिक्स Fine, fine, fine. Momentum, angular momentum, nikalo at least. Itna bura bhi nahi sakta. 
सो क्या है एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट राइट बिकॉज या लाइक आर से क्रॉस कर ऑफकोर्स एम वी नॉट एंगुलर मोमेंटम जिस एम वी नॉट टाइम्स आर सो यू नो एल एम वी नॉट ओके इनर्शिया फाइनल क्या हो जाएगा राइट सो क्या हो जाएगा वन थर्ड एम एल स्क्वेर पहले तो इसका इनर्शिया प्लस इसका इनर्शिया अबाउट ओके दिस पॉइंट सो फॉर दैट यू हैव टू गो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास में और ये आगे सेंटर ऑफ मास ही जाना पड़ेगा इसके अंदर भी वट इज दिसली आई गेट दैट दिस इज जस्ट सो कॉम्प्लिकेटेड थो सो कैसा है ये ये लेंथ एल है and this is length l upon 2 so ye location center of mass ki about the center of mass ml squared upon 12 is the inertia uh, plus tum ye right iska square so like m times of l square plus l square upon 4 isn't that right so ye kya ho jayega um see okay, 4 ml square upon 12 which is ml square upon 3 i guess yeah ye combination se so that thing plus ml squared so me like 4 third ml squared so total inertia kya ho jayega this thing plus 4 third of ml squared Which is five third ml square. Okay, तो अपने को ये समझ गया. और क्या करना है अपने को? We have to figure out velocity center of mass. ठीक है ना? Angular velocity of system is a collision. तो वो जाए angular momentum upon this guy, right? M M cancel हो जाएगा. So like V upon five third and एक L मर गया. Just a two fifth. क्या? कुछ भी. नो वे ये वन थर्ड नहीं हो सकता दैट इज नॉट पॉसिबल इट्स मोर देन वन थर्ड वी नो दैट राइट ऑफकोर्स सो दैट इज रॉन्ग ओके तो ए तो करेक्ट नहीं लग रहा मुझे सेंटर ऑफ मास इज सो वी कॉट दी एंगुलर वेलॉसिटी राइट दैट्स कॉन बी दिस गाय थ्री फिफ्थ ऑफ वी नॉट अपॉन एल एंड देन सेंटर ऑफ मास उठना पड़ेगा उसका डिस्टेंस राइट तो ये एक मास यहाँ पर एक मास यहाँ पर इनके बीच में कहीं तो रहेगा राइट तो उसका आर क्या है गॉड दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड राइट सो उसका अपने को आर ढूंढना है आओ सो यू नो यहां पे रहेगा एंड देन दिस इज द हिंस्ट पॉइंट तो अपने को ये ढूंढना स्क्वायर क्या रहेगा जस्ट दिस थिंग स्क्वायर सो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी लाइक ये आर जाने पे थोड़ा हुआ है दैट जस्ट मींस कि इट्स लाइक दिस इज 3/4 ऑफ एल and this is a uh, 1/4 of l right so you just want 3/4 of l ka square plus 1/4 of l ka square this going to be ye cheez ka square uh, square root of that like okay l upon 4 square root of kya 9 plus 1 so square root 10 l upon 4 which is like okay aunt yes i chhod do bas isko yeah uh so ek the center of mass is the distance the uh, so at least c to correct hai kal ka c to correct hai velocity center of mass kitni hogi so ये टाइम्स ओमेगा लाइक क्या हो जाएगा ये थ्री अपॉइंट फाइव टाइम्स स्क्वायर टेन अपॉइंट फोर टाइम्स बी नॉट वॉट विल दिस बी दिस थिंग स्क्वायर फाइव स्क्वायर टू यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर फाइव और स्क्वायर टू की जैसे यहाँ पे टू स्क्वायर टू हो जाएगा सो जिसको थ्री अपॉइंट टू स्क्वायर टू ऑफ टेन और समथिंग 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 टू स्क्वायर टू ऑफ टेन और क्या है सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज दिस बाबू एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम रेस्पेक्ट टू कोलिजन वो कर चुके हैं कारण ये सिस्टम जस्ट ऑफ कोलिजन सो एंगुलर या ओके हां फाइ ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं अपन अपन ऑलरेडी ये ढूंढ चुके हैं सो व्हाई नॉट वी जस्ट डू दिस थिंग यू नो हाफ एल स्क्वायर सो हां मैंने दो बार क्यों एल यूज किया ये अलग एल है सो एल एम बी नॉट का स्क्वायर अपॉन ये इनर्शिया जस्ट 5/3 ऑफ एंगल स्क्वायर दिस विल जस्ट बी एम आ जाएगा यहाँ पे वन अपॉइंट टू है यहाँ पे थ्री अपॉइंट फाइव है और क्या पे एम है बी नॉट स्क्वायर है जस्ट दैट मच नथिंग एल्स राइट सो दिस इज गोन बी थ्री अपॉइंट टेन ओके और क्या आंसर दिया इन लोगों ने नाइन अपॉइंट फोर्टी नो डिज इंट लुक करेक्ट हाउ कैन दैट बी करेक्ट नो इट्स नॉट इट्स नॉट राइट इट्स नॉट अगर अपन दूसरी तरह से भी देख ले तो भी कैसा होगा लाइक ओके हाफ ये इनर्शिया डाल दो इसमें सो फाइव थर्ड एम एल स्क्वायर एंड देन ओमेगा का स्क्वायर का डालो सो 
you know discuss square it's gonna be like nine upon 25 times v naught square upon l square so in the end it's like half and then you got uh three upon five right it's like three point ten so you don't answer the end that's it next question so 12th done so the next question 13th 13th we have a, a rod of weight w suspended supported by two parallel uh knife edges a and t and is in equilibrium in a horizontal position Okay, the knives were a distance t from each other. Yes, I have distance okay, d, d, I have whatever. Uh, the center of mass of the rod is at, is at what? Uh, this is x from a. Okay, right. The normal reaction at a to near of Nico. Oh, you know what? Yeah, again, I have to be with me. This is that at x. So, my actually has a draw up a little. This is. These are the uh, yeah, you don't know knife edges say distance d and distance x from a right. So you do this instead that's gonna be d minus x from b. So um upon pair normal at b rule this like n b times d, right? This this guy that's equal to weight times x. So n b is just um you know w x upon d and then n a will be similar to just w times d minus x upon d. So, कहाँ पे मुझे मिलेगा ये आंसर? Normal at a is this thing w minus x upon d yeah of course. So b is correct and normal at b is w x upon d. So you know b and c. Next question fourteenth. Fourteenth है block of oh sorry a block with square base measuring a and height h is placed on a on an inclined plane. Square base measuring height, sorry, measuring a and height h. अच्छा, जो base है ना सब area a or something. Wait, measuring a मतलब क्या क्या dimension दिया तुमने? Square base. I guess तुमने इसकी side दी है, is whatever. Is placed on an inclined plane. The coefficient of friction is mu. The angle of inclination theta of the plane is gradually increased. The block will topple before sliding if mu is bigger than Oh God! Mm -hmm. Before sliding, you are saying okay. Right. Uh, question of friction. अपने को mu दिया, right? Okay. इसकी sliding condition क्या है? इसकी so sliding condition. For that to happen, you know. Right. Okay. Yeah, like oh, normal. It's just uh, g cosine theta of mu. That's the uh, so, like tan theta is equal to mu. That's the sliding condition. So slide. और uh, अगर आपने को टॉपल करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या रहने वाली है टॉपलिंग के लिए कंडीशन अपन ऐसी ले रहे दैट यू नो इट्स जस्ट गोइंग टू बी एग्जैक्टली अबाउट दिस थिंग सो ये जो लेंथ है दैट्स गोना बी ये लैग हो रहा है क्या आई डोंट नो दिस थिंग इज ऑन बी a अपॉन 2 और ये जो चीज है दैट्स गोना बी h राइट right? h अपॉन 2 सॉरी सो दिस मस्ट बी एग्जैक्टली अबाउट दिस और ये एंगल ऑलरेडी थीटा है सो लाइक थीटा प्लस ये जो एंगल रहने वाला है व्हिच इज जस्ट यू नो tan इनवर्स ऑफ H upon D, oh sorry, H upon A, right? This thing, uh, yeah, okay. This must be equal to pi upon two. So, ये toppling condition है, which uh, just means कि pi upon two minus theta. उसका tan लगा दो ना. So, H upon A is equal to cot of theta. मतलब कि tan theta is just equal to A upon H. Okay, so अपने को क्या चाहिए? It should topple before. Um, so, it will topple before uh, sliding if so topple की condition ये है ना tan theta is equal to a upon h suppose इसका a upon h पहले आ गया इसलिए less than mu that it will topple before so yeah okay ये तो गलत condition है so mu bigger than a upon h let's topple before sliding so a is the answer और और क्या रहेगा उसकी inverse condition for sliding before toppling slide before toppling if mu is less than a upon h right next Fifteenth. Okay. Uh, the torque T on so, uh, A on A point is in a hundred degree. Yeah. Okay. Then it's okay. Uh, fine. Torque T on a body about a given point is found to be equal to A times L. So a cross and sorry, where A is a constant vector and L is the angular momentum of the body about the point. 
huh it follows that oh so it's just a differential equation fine so um you know dl vector upon dt that's just equal to a cross l basically right that's interesting uh dl upon dt is perpendicular to l at all instances of time i guess a is correct okay or can component of l in the direction of a does not change with time component of l in the direction of a does not change with time this is this is not looking nice you know so dl upon dt a cross l ki baat kar raha hai so ek component to rahega which is okay so perpendicular to component only that changes component perpendicular right right so the one is perpendicular to a of course it's not looking good uh अब क्या करूं मैं इसमें जिस सेम थिंग में भी ए इज अलोंग दी जेड डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का कुछ भी कंपोनेंट ले लेते हैं सो इट्स एल ई पावर आई थीटा इन द एक्स वाई डायरेक्शन एंड इट्स एल जेड इसको एल एक्स वाई बोलना चाहिए बट वॉट एम्स एल नॉट बोल देता हूँ ठीक है एल एल ही बोलो इसको एंड एल जेड इज इन द जेड डायरेक्शन ओके सो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम अपने को इसका डायरेक्टली टाइम सो यू नो डी एल अपॉन डी टी uh plus i l omega and then uh, e power i theta comma dl z upon dt that's the thing that's uh, dl upon dt or this is equal to a cross l so it's the cross with that and we are assuming that a is just you know a times uh, z hat right so it's completely in the z direction so this cross with that is zero so apne ko cross ye karna hai and then when you to when you take a uh, z hat cross something in x y plane to something ko i plus multiply karna padta hai so this is just equal to yahan bhi zero aa jayega it's going to be like uh, iota a l t e power i theta right of course so what does that mean uh, ye to zero ho jayega so like l z is a constant we know that at least aur kya hai uh, ye jo cheez hai that must be zero so omega wait 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 sorry this must be zero so dl upon dt is zero matlab isse magnitude change nahi ho raha in the x direction Okay, and only uh, you know l omega is just equal to a l. Wait, what? Huh? That's interesting. Very interesting. So a jo hai, that's like okay, yeah, of course dimension is that's true. Because समझता है कि इसका uh, unit less, right? Okay, that's interesting. So इसका मतलब हुआ कि you know a is just the angular uh, frequency. ठीक है. Uh, so a to correct is my option uh, component of l in the direction of a does not change with time that's also correct so a is correct b is correct magnitude of l does not change with time yes that's right l does okay l does change with time as you can see next question 16 a small ball of mass m suspended from the ceiling at a point o by a thread of length l moves along horizontal circle with constant velocity omega linear momentum of the system uh ball cross force conserved no 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 no, no. that is wrong it's changing throughout right ball cross rod ha uh, nahi this momentum is like ah uh, theek hai so it's wrong a is wrong angular momentum of system ball cross rod is uh, about the hinge point a is conserved rod kaun sa rod tumne thread boliye na what rod what are talking about और व्हाट एवर एक काम करो ना रॉड जो भी इन लोगों ने दिया है उसका मास अपन जीरो अज्यूम कर लेते हैं देन जस्ट यू नो थ्रेड रॉड थ्रेड बॉल सिस्टम हो गया सो नो द एंगुलर मोमेंटम डजंट या इट इट चेंजेस राइट यू सी डायरेक्शन चेंज हो रही है सो बी इज रॉन्ग नॉट हिंज पॉइंट ए सो या इट इज रॉन्ग कैन यू सिस्टम बॉल प्लस रॉड बिफोर कोलिजन कोलिजन व्हाट कौन सा कोलिजन क्या वॉट कोलिजन कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें आई गेस इन लोगों ने कहीं और के ऑप्शन से चिपका दिए हाँ इस इन, इन लोगों ने नीचे का जो है वो यहां पे चिपका दिया सो सिक्सटीन तो अजीब सेवनटीन करते इफ इन द गिवन फिगर ओके कॉल स्ट्राइक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ सेम मास इलेस अपन ये किया है And rod is uh, hinged at point A. Then which of the following is or not correct? Linear momentum of the system is conserved. Well, no. I mean, 
इसमें तुमने ये लोग उसकी फोर्स लगाया होगा इन डायरेक्शन एक्चुअली वेट अ सेकंड अपन ने देखा था ना कि फोर्स एक्चुअल में जीरो होना चाहिए वाज दैट नॉट द थिंग या आई गेस दैट वाज द थिंग सो राइट वाज देयर हिंज फोर्सेस और नॉट आई एम नॉट इवन रिमेंबर एनीथिंग नाउ अह ओके सो यू वांट द लीनियर मोमेंटम अच्छा अपन एक बार कर ही देना सो यू नो द थिंग इन इलास्टिक के लिए क्या होता है इन इलास्टिक के लिए जस्ट यू नो i plus mr square times omega is equal to uh, equal to mv not r but now for elastic is going to be this thing or in elastic ke liye kya hota hai um jo velocity final rehti hai ball ki that is just um right so omega times r uh, yeah which is going to be like mv not r square upon i plus mr square right Which is like v naught times m r article. समझ सकते हो. But अब क्या होगा? Minus i इसमें एक और factor तुम्हें डालना है. So like this is actually equal to v naught m r squared minus inertia upon m r squared plus inertia, right? Okay. अपने को ये दो equations अपन एक बार derive किए थे. याद आ रहा है तुम्हें? Okay. And now with this we can figure out कि omega क्या होता है ये, right? और अपने को क्या चाहिए वैसे? यार ये lag क्यों हो रहा है इतना? ओके okay, अपने को चाहिए क्या है uh, माउस भी काम नहीं कर रहा है वो क्या है आज मेरे सिस्टम को पूरा कम ऑन ऐसे तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएगा यार ठीक है दिस इज कंटिन्यू विल सी व्हाट हैपेंस ओके और ये स्क्रॉल भी नहीं कर सकता मैं इसमें तो ओके लेट मी ट्राई इट वंस क्या अब ये मूव होगा नहीं अभी भी मूव नहीं होगा बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो ये 20 क्वेश्चंस करते हैं एंड देन बी ब्रेक तो बोला क्या है मोमेंटम सिस्टम बॉल प्लस रॉड इज कंसर्ड इसमें राइट एंगल मोमेंटम सिस्टम इज कंसर्ड या ओके सो का बी तो करेक्ट है एटलीस्ट अपने को पहले मोमेंटम देखना है राइट ये जो रहेगा या ओके जस्ट वॉट टू कैपिटल एम टाइम्स सो अच्छी बात है कि इनर्शिया जस्ट यू नो कैपिटल एम टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन थ्री और वॉट एवर इस किस में आर जो है दैट इज इक्वल टू एल इट सेल्फ सो ऑसम राइट लाइक आई प्लस एम एल स्क्वायर आई क्या अपना कैपिटल एम या ओके सो एम अपॉन थ्री प्लस एम टाइम्स यू नो एल स्क्वायर टाइम्स ओमेगा इज इज इक्वल टू टू एम वी नॉट आर सर टू एम वी नॉट एल बेसिकली सो ओमेगा टाइम्स एल कर लेते डायरेक्टली Who does even care about that? So this will be just um, you know two m upon m upon three plus small m times p naught, and then similarly, what will v be? So v will just be uh, this thing. But delta v can be used, correct? Yeah, that's better, right? So delta v will just be v minus v naught, which is or yeah, that's the change in that guy's linear momentum, or this is the change in this guy's linear momentum. So proportional to that. Minus v not. It's going to be this thing. Minus v not. Like that's minus one, basically. So minus two i. I guess. Okay. It's like that's minus two i upon m r squared plus i times v not. I guess. Which is so minus two inertia just m hati can m upon three or what's up on the other side. So m upon three upon m plus m upon three times v not. Right? Yeah. Okay. Cool. So अपने को yeah we figured out this thing. Um, we have delta v as well. So, yeah, just want m times of that. Or similarly, you have to just uh, just um, capital M times each I will get. Yeah. So that will just be this times capital M, this times small m. Or अपने को भी इनको add करना है. तो simplify कर लेते ना. एक काम करते हैं अपन capital M. ठीक है अभी अभी नहीं करते वो. Right. इनको add करो. What you get? Like two capital M, small m. अपन common निकाल सकते हैं इसे. Right. And now what do you do? Like one upon y cheese, and then minus two third upon y cheese. Is that not right? It must be right. Okay. So of course it's just you know one third or y cell cheese. So it's not conserved. As you can see, it's not being conserved, right? Yeah. अगर यहाँ पे upon three होता भी बुरा है. Yeah, that would have made sense, but ऐसा नहीं हुआ. So. That's the thing. 
course what else it's how it is right take it it's not concerned so uh next kinetic energy system ball plus rod before the collision is equal to the kinetic energy system just after the collision system ball plus rod but apan ne kiya tha ki you know yahan pe jo uh you know impulse rehta hai it's going to be zero or something nahi wo depend karta hai ki ye radius kitna hai so agar wo you know the center of mass pe hota hai then it's going to be like this that's where the impulse or agar aisa hota hai i don't know depends right okay kinetic energy of system ball plus rod before the collision is equal to kinetic energy of system plus the collision yes so c is correct uh linear momentum of ball is conserved no it's not ah uh, mujhe q lag raha tha ki linear momentum conserve ho jayega uh, ball plus rod system ka but doesn't look like that kya maine kahi dost galti kar dali maybe it's too i upon m r plus i or kya kuch aa jayega right okay it's all correct koi galti nahi ki apan ne it is actually not conserved so there we go next question ha theek hai 18th 18th is uh god so jaise move karna pad raha hai seriously a uniform disc is rolling on a uh, on a horizontal surface at a certain instant p is the point of contact and a is the height 2 r from the ground okay point of contact we have 2 r from the ground kis kis cheez ke liye Oh, A is at height. Okay, where R is the radius of T. Okay. The magnitude of the angular momentum of the disc about B is size that about A. Okay, angular momentum. So of course, about center of mass is just inertia and omega jo bhi hai. And what? It's a uniform disc, isn't that right? So um, about center of mass, right? So what's the angular momentum about center of mass? That's going to be equal to omega is just inertia. कितना होता है एम एल एम एल स्क्वायर ऑफ पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि हाफ एम आर स्क्वायर दस पार्ट आई एस डूइंग एंड दैट एम्स ऑफ ओमेगा ओके आह राइट एंगल मीटर ऑफ अबाउट ए वो कितना हो जाएगा सिस्टर एल सी तो है ही ऑलरेडी सो इट्स इन एंटी लॉकवाइज डायरेक्शन एट द सेम टाइम ए में जो है वो एक्स्ट्रा एंटी � Wait a second. Uh oh, uh oh. अपन ने जो angular momentum यहाँ पे calculate किया था, that's that's in the clockwise direction actually. और A में अपने को जब जोड़ना है, that's in the anti-clockwise direction. This comes indicative actually. So L C minus, right? Yeah. Um, yeah, okay. It's of course just um uh, m omega r, right? Times r, so m r squared omega or something. Uh, this is going to be like negative one upon two m r squared. Oh my gosh, this is weird. That's the way it is, huh? Can't argue with that. ठीक है. Uh, and L B. That's going to be just three upon two m r squared omega. So that makes sense, right? So yes, it is actually three times. So A is correct. Or kya hai? Angular to this about A is a uh, anti-clockwise. So about A is yeah, it is. Anti-clockwise, so B is also correct. Or kya? Uh, about B is clockwise. Yes. Uh, this about A is okay. So D is correct. Next question, nineteenth. Nineteenth is the figure shows a graph between velocity and displacement from mean position of particle performing such an. This is velocity. This thing is displacement. Okay. Uh, okay. So, करना क्या है? The time period of the particle is so. Omega, I mean, okay, B is just omega times x, right? So, right, uh, it's gonna be four. That's omega frequency. So, time period will just be two pi upon four, I guess. That's centimeter per second. This is a centimeter, so yeah, four per second. I got it, right? Angular frequency. This is the time period. Easy as that. Yeah. Okay, so this two pi upon four, like that's what pi upon two, which is three point one four upon thirty. Okay, so A is correct. The maximum acceleration will be forty centimeter per second. So, ठीक है ना तो this times omega. Yeah, that makes sense, right? <coughs> yeah. So B is correct. Uh, the velocity of the particle is 
something when it is at distance one centimeter from the mean position. So when will this will be one, of course. So like the sine omega ki value kya ho jayegi? One upon two point five or something, right? Which is two upon five. So top ko sine omega ki value kya ho? That's what we want. It's gonna be like square root of one minus four upon twenty five something, which is square root of twenty one upon twenty five. Which yeah, it's like sort of twenty one upon five. Okay, and that times uh, velocity, uh, which is ten. So what's the amplitude that is? So two square root of twenty one. That is the thing. Yes, so C is correct. Except that negative is there or something. Yeah, but whatever. Uh, so yeah, next question. Twenty. Twenty. करते हैं चलो. Uh, two strings with negligible masses and force constant of k something uh, and k something are attached to a block of mass m. Okay, initially the block is at rest at equal position in which both springs are neither stretched nor compressed. Okay. Right. A sharp impulse of something uh, is given to the block with a hammer. ये frictionless है ये initially unstretched थे. Okay. At time t equal to zero, a uh, sharp impulse of 15 newton second is given to the block with a hammer. Which direction, भाई? I don't know. Whatever. Uh, period of oscillation for the mass is. I mean, we know it's supposed to be. Okay, that's the thing. Acceleration will be as k one plus k two x upon m g. So, so the upon m is that. So, like square root of k one plus k two upon m. That's the angular frequency or something, right? Yeah. So, no, it's like this. Ah, period. So, yes, so like two two pi square root of m upon k one plus k two. That's a period, of course. Ah, or this is what is attached, right? Attached to the block. Right, yeah. So, okay. And if we have impulse, yeah, uh, amplitude will be found. We'll get no big deal. Okay. So impulse, how much? Fifteen seconds. Mass, how much? What is the difference? So just p square upon m, two m. Sorry, that's equal to half k x square, or I should say half uh, k one plus k two times x square. Right. That should be the thing. So it's not like what? That uh, the amplitude. Just a by the way. So a is just equal to p upon square root of m times k one plus k two. कर लेंगे अपन ये solve. Okay. पहले तो अपने को ये चीज़ ढूँढनी है time period. It's gonna be like कितना two pi and then ये चीज़. So square root of m कितना है यार? Ten. Or k one कितना k one plus k two. Uh, it's like three sixty. सब कुछ ऐसा है मैं. Okay, cool. So क्या हो जाएगा two pi upon uh six which is pi upon three. So yeah, uh, a is correct. Or अपने call के चाहिए था. ये चीज सो पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेन टाइम्स के वन प्लस के टू इज थ्री सिक्सटी वन सेकेंड और पी कितना दिया था इम्पल्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन न्यूटन सेकेंड कोई तो इस वजह से पी नो ये गए एंड फाइव अपॉन सिक्स आई गेस सो वी गो फाइव सिक्स राइट दैट्स द एम्पलीट्यूड सो दैट्स जीरो पॉइंट फोर टू समथिंग इज दैट द केस जीरो पॉइंट के Four is there? I think so. Doesn't look anything like that. Amplitude is not this thing. We can say that for sure, right? It's not that. Yeah, that doesn't make any sense. Of course. No, it's not zero point four two. It's not. It's at least like okay, zero point eight. I come to minus four eight, and then like twenty. I got to just one minus sixteen. I got to four t per second. So thirty six. And then six six चल जाएगा so like zero point eight one six 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 which is not here so हाँ d is wrong maximum velocity like we know it's incorrect अपन options तो निकाल सकते हैं maximum velocity of block during its oscillation that's gonna be just uh, you know आह जो center में रहेगी वो ही which is just you know p upon m so fifty upon the mass just ten like five so b is correct और क्या है just इतना ही था Next question twenty one. कितना बचा है से कितने questions से थोड़े से ही और है तो इनको खत्म ही कर देते हैं ना दो और questions right a mass of zero point two kg आ रही है मैं क्या इस लेकिन चीज़ रहा attached to lower end of massless spring of force constant two hundred the upper end of which is fixed to a rigid support okay some mass attached to lower end of a massless spring 
uh, upper end of which is fixed to a rigid support. The fall support is around two. Lower or upper means that this vertical will be. Okay. ठीक है, uh, right, okay. In equilibrium, the string will be stretched by one centimeter. क्या k x is equal to m g, so x is just equal to m g upon k. Mass कितना है? Zero point two g. Now assume ten करो. K कितना है? Two hundred. Which will be like okay, two upon two hundred. Yeah, which is zero point zero two. हाँ ठीक है ना सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? आह uh, ये तो मर जाएगा ना two two. So sorry, one or one यहाँ पे. So one upon hundred meters, like one centimeters. So A makes sense. Uh, if the mass is raised till the spring is in, in its unstretched state, state okay, then released. It will go down by two centimeter before moving uh, upwards. Yeah, okay. So B is also right. Or okay, yeah, the frequency of oscillation will be nearly uh, five hertz. Frequency of oscillation this is the right square root of k upon m. करना है अपने को सुके तो अपने को दिया हुआ है जस्ट 200. Then m कितना है 0.2. Right, so it's like square root of thousand, I would say. So this is five words. I does that is feel good. Why is that the case? No, it can't be. It's upon n. It's the key upon n. Yeah, that's the angular frequency you want. Uh, the frequency like this thing upon two pi or something. Something like that. Ah. Huh. So ye chiz five k around. It's like okay, ten. Times square root of ten upon a uh, two pi or something. So you will get just five, and then square root ten upon. So yeah, square root ten is approximately pi. I can say so it's like okay, it's close to five. It's fine. So C might be right. System is taken to the moon. The frequency of oscillation will be the same uh, as on the Earth. Yeah, actually, because just to if the position change, it will be the frequency will be the same. Try to do it. राइट स्टार्ट से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड था आरो नो कैसे हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास समथिंग मूविंग अलोंग द एक्सिस इज गिवन बाय दिस थिंग इट इज कंक्लूडेड दैट द पार्टिकल इज एक्टिंग ऑन अ कांस्टेंट फोर्स पोटेंशियल क्या दिया अपने को 5x2 20x सो फोर्स विल जस्ट बी नेगेटिव नेगेटिव 10x पॉजिटिव 10 राइट सो इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम x आएगा Right, so uh, B is the thing. So B is correct. Or क्या है? The particle is exhibiting a harmonic motion. I mean, the force is linearly related to x. So I would say yeah. The period of oscillation of the particle is this. Okay, its acceleration क्या हो जाएगा? It's just uh, this thing about the mass. So zero point one x में negative hundred x plus two hundred or something. Right. So that will just be you know uh, negative hundred delta x जहाँ पे Delta is like x minus x not. X not is like the position, right? So x equal to two basically. Uh, okay. So what's the period of the oscillation? So we like square root of this guy. That's the angular frequency. We want the time period. So two pi upon square root of hundred, which is five point five. So B is correct. Next. ये तो हो चुका है ना? Okay, fine. Integer type पे कितने? See that. Plus पांच और है. तो ये भी कर ही डालते क्या जा रहे हैं? So integer type first a circular loop of radius r hoop whatever uh, rho is the slipping at a constant speed on a horizontal surface if rho is p is any point on the rim of the uh, of this hoop distance moved by p in one full rotation of the hoop is uh, this much okay the value of this is rho is the slipping at a constant speed on A horizontal surface. Oh, this is not nice. Because cycloid motion, I see, which pata to hai ni. If uh, this is the okay, any point on the rim of this hoop, this is moved by the point P in one full rotation of the hoop. Is this value of this guy is 
That's not nice. No, that's just not nice. This place we logged in, we can do it. But this, this is like distance. अपने को ये actually path मतलब वो कितना है path में तो मेरे को वो ढूंढनी पड़ेगी. That is too much. Ah, take a card there. No big deal. So, what is the equation? Yeah, that's the main thing. Parameterization do those guys, then do the thing. Uh, so radius r है and whatever so इसका coordinate कैसा रहेगा? Uh, it is like okay जो ये है it's just moving like so ये जो point है the origin this is the real axis this is the imaginary axis is moving like that um, right so you know r times e so जो भी distance axis ने cover किया होगा right for x comma और इसका coordinate क्या है इसलिए that's what I'm trying to figure out uh, so time see देखते हैं ना like v t is the is the distance covered and then comma so omega t is this angle theta like okay so r e power i uh, omega t right that's the and then plus sorry i should the thing so you know v t plus oh god ye kuch ki kuch hone wala hai yeah we just have to you know do the thing find out the speed and what not <sighs> lambi process hone wali hai kafi But you have to do it. There is no escaping it, right? Yeah. So in ये लिख कैसे like दो vectors है, so एक v t है, एक r vector है, और उनके बीच में angle कितना है? Omega t. We just have to figure out the uh, magnitude, right? So uh, इनका yeah like total जो speed रहेगी. So for that like score. Oh, uh, speed चाहिए अपने को, not v. Hey, अपने को speed चाहिए. It's like okay v in that direction or You know, ये इसकी रिलेटिव पोजीशन है जस्ट मल्टीप्लाई बाय आयोटा है दैट्स गोना बी द थिंग राइट दैट्स गोना गिव अस अ ऑफ कोर्स टाइम्स ओमेगा इज वेल सो आर ओमेगा आयोटा ई पावर आई ओमेगा डी यू गेट द आईडिया दैट्स द वेलोसिटी ऑफ कोर्स अ राइट तो अपने को डिस्टेंस चाहिए सो फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ओ गॉड इट्स कॉम्प्लिकेटेड इज इट तो थीटा बोल दो अभी के लिए राइट सो ये जो चीज है इसको मैं थीटा बोल रहा हूं सो ओमेगा इज थीटा देन दिस इज लाइक एस के बीच का जो है स्पीड अपने निकाल ली राइट स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 vr प्लस 2 vr cos थीटा दैट्स व्हाट द थिंग सो दिस इज द स्पीड वी वांट टू इंटीग्रेट दिस गाय राइट टाइम्स dt और समथिंग श्योर सो और थीटा के जगह पे ओमेगा ही डाल देते हैं व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट And that's a kind of enough. Yeah, okay. We have to do it. There's no other way. Okay, and it's gonna be from t equal to. So, अपने को एक full period में चाहिए, right? कहाँ पे गया यार? One full rotation. So, let's just say theta goes from zero to two uh, pi or something. I know you actually may ऐसा move करना चाहिए, but what does that even matter, right? So it's like zero two pi because basically, we you know, angle the same, right? Na, angle wise, that makes sense. Yeah, that's the thing. So, a calm pro use theta only. Uh, it should actually be theta going from zero to two pi. So, what you can do is just you know, do d of omega t and stuff. So, it's my theta. Bold it out. Then, but of course, you have to uh, then divide by omega because substitution. So, zero to two pi. That's the thing. Okay, now I have to just solve it. One upon omega. अब तो ये निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा राइट इट जस्ट क्या टू आर ओमेगा साइन ऑफ थीटा पॉइंट टू और समथिंग No, okay. You want cosine, cause, of course, sine of theta upon two. That's what we are trying to integrate actually. So integration zero to yeah, it's like okay, two r omega cosine of theta upon two d theta. That's the thing. Of course. So up here, yeah, uh, e omega guy, it's just uh, r. So two r actually four r kar da. It's like integration zero to pi because theta upon two make use karo once. Cosine of pi bol do. That's like d pi. Theta upon two is pi. So yeah, cheese. Which is this thing is just uh, two. Is that no? It's zero. Wait. Wait, something going wrong. Mod, mod, dalu, yah, isme ye sab aise nahi karte rehte. 
राइट मतलब कुछ कुछ पॉइंट पे ये उल्टा हो जाएगा राइट जब तुम्हारा थीटा हा या सो यू हैव टू लुक आउट लुक आउट फॉर दैट एंड या थीटा इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई आई गेस तो तुमको मॉड डालना है एट ऑल पॉइंट्स एंड देन यू आर गोइंग टू गो ओके सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 8r आई गेस या इज इज दैट सो फर्स्ट आंसर 8r नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड Second is a uh, cone of given vertical angle 12 pi rest on rough plane which is inclined to the horizontal. Okay, uh, it's what a rough plane inclined to the horizontal. Or its upper is cone hai, with angle 12 pi. Okay, this is 12 pi. Uh, as the inclination of the plane is increased, the cone will slide before it topples over. If the coefficient of friction mu is less than uh, this thing, okay, value of mu is. गॉड ये तो बहुत घटिया हो जाएगा स्टेप से ओ गॉड सो वी वांट दिस टू व्हाट कौन विल स्लाइड बिफोर इट टॉपल्स सो स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होगी जस्ट अगर ये स्लाइड कर रहा है या सो ऑफ कोर्स टैन थीटा इक्वल टू म्यू व्हाट एल्स और क्या हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन आई डोंट थिंक एनी मोर कॉम्प्लिकेशन कैन बी देयर ओके और इसकी टॉपलिंग कंडीशन क्या होगी दैट बी व्हेन वेयर या जब ये ऐसा हो जाएगा राइट सो इट्स लाइक अल्फा लाइक दिस थिंग और ये या ओके दैट्स व्हेन दिस विल हैपन सो tan थीटा इज इक्वल टू तो ये एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा मतलब ये थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन माइनस अल्फा बेसिकली राइट सो यू नो थीटा इज या बेसिकली इट्स लाइक cot अल्फा आई थिंक सो अब ये करना क्या है सो Cone will slide before it topples. In that case, uh, mu will be obtained first. So it's like this one will be cot alpha less than actually. Yeah. Wait, did I do it correctly or not? Then theta. Wait a second. Theta is pi by pi point two minus alpha. Isn't that right? So it's got to be like that. Value of mu is. Oh God! Something's not right about this. So mu is less than or equal to eta tan alpha. Wait, what? But how? How is that correct? Horizontal. Something correct? नहीं है इसमें कुछ तो भी तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ. I don't get what's going wrong with you. For equilibrium, this is happening. Okay, and for toppling, the what's the deal? Gravity act कर रही है इस लेकिन इस direction में क्या होगी? थोड़ा सा उसके आगे हो जाएगा लेकिन इस लाइक कौन top or down? What's the big deal on it? Right? Maybe sliding यानी कि तुम rolling को नहीं नहीं नहीं. Yeah, I just don't know इसके बारे में. Just move on. Second अजीब है. Third, a rod of mass m and l is hinged at a point O. A particle of mass m traveling with speed b collides with the rod at distance x from the center of mass. Okay, from the center of mass of the rod. Okay, so this distance x. Oh, I'm pulling. Mouse, my work is not done. Right. Um, such that the reaction force at hinge is zero. Then x is equal to l upon n. The value of n is. Okay, pull. So of course, uh, vertical तो कुछ इसमें रहेगा नहीं मोशन मतलब वर्टिकल फोर्स तो रहेगा नहीं बिकॉज दिस इज वन गो लाइक दैट राइट सो वो तो जीरो फोर्स इजियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रहा होगा या थिंग सो अपने एक्स ढूंढना है राइट यू नो इंस्टेड से ओके ये जो चीज है ना लाइक स्मॉल आर विल यूज दैट फर्स्ट अपन आर ढूंढेंगे फिर अपन एक्स मिल जाएगा अपने आप राइट सो फॉर दैट टू हैपन ठीक है ना क्या अपना डेल्टा भी कितना होता है कितना होता है इस नेगेटिव टू आई अपॉन एम आर स्क्वेर प्लस इनर्शिया टाइम्स वी नॉट सो वॉट वी वॉन्ट इज स्मॉल एम टाइम्स डेल्टा बीच इज दिस थिंग ऑफकोर्स एंड राइट ओमेगा इज इज बेसिकली टू एम वी नॉट आर अपॉन एम आर स्क्वेर प्लस इनर्शिया राइट सो 
what we actually want is like okay, omega times oh god my god right omega times r or something like that yeah right omega r is gonna be just this guy uh wait you don't want omega r do you no 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 you don't want omega r it's the omega so you by the way अपने को एक्चुअली चाहिए क्या वी जस्ट वॉन्ट ओमेगा टाइम्स ये रिसर्च लाइक ओके लेट्स बी एल अपॉन टू सो ओमेगा एल अपॉन टू लेट्स दिस इज एंड ओके लेट्स लेट्स कूल राइट सो कैपिटल एम टाइम्स दैट सो इन दोनों का जो सम है दैट मस्ट बी जीरो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग मतलब कि या सो व्हाट मस्ट हैपन इज दैट यू नो कि टू आर ये तो टू इस भी कैंसिल होने वाला है दैट्स दैट्स परफेक्ट क्या हो जाएगा आर एल एम वी नॉट एम वी नॉट अपन कैंसिल कर डाले गई ये जो नीचे की टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी अपने आप नो बिग डील बट है यहाँ पे आर बचेगा एल बचेगा एम बचेगा दैट्स इक्वल टू और ये निगेटिव का अपन ठीक है सो टू कैपिटल आई ये तो गया ना या और और वी नॉट तो अपन कैंसिल कर चुके ऑलरेडी सो जस्ट दिस मच श्योर सो अब क्या कैपिटल एम एल देन आर आई कितना है एम एल स्क्वाड अपॉन थ्री So now we can do this thing. R is just equal to two third of L. So two third L from the hinge point. But look, key. So this thing minus. I mean, yeah. Uh, one third L from this point. Or yeah, yeah. One upon two. Ah, you can calculate it. Two third minus one upon two L. What's that going to be? That is just one upon six L, I guess. Right. So that's the distance from the central point. So that's x. Sure. So uh, this eta value is just going to be six. Next question. Fourth, see I knew ये कभी ना कभी काम आएगा। जो अपने क्या? Fourth, a block of mass m is attached to one end of light inexhaustible uh, string passing over a smooth light pulley B and under another smooth light uh, what A as shown? Smooth light क्या? कुछ दिखाया तो है नहीं तुम? कौन सी फिगर? ऐसे इसकी बात कर रहे हैं। A block of mass m कहाँ पे? Attached to one end of a light inexhaustible string. अच्छा तुमने कुछ दिखाया है ही नहीं ठीक है अपने ड्रॉ करना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ मास एम लाइट इन एक्सेबल स्ट्रेंथ पासिंग ओवर स्मूथ लाइट पुली बी अंडर अ स्मूथ लाइट ए क्या बता रहे हैं लोग आई गेस ऐसा एस शोन तुमने कुछ दिखाया है तो नहीं क्या बात कर रहे हैं लोग अदर एंड ऑफ दी स्ट्रिंग इज फिक्स टू अ सीलिंग What? The smooth light A is shown. The smooth light A kya? A hai kya? The end is fixed to a ceiling. Spin constant. A and B are held by. I think ye diagram hai. Right? I guess so. Okay. So we skip part one. A block of mass m is doing this thing. Is attached to one end of a light inextensible, inextensible spring. But is string sorry, not a spring though. So here is spring q. No, here is spring q. So it's passing through B. But this is a whole different figure. Real smooth light. Okay, okay. The other end of the string is attached to a ceiling. Okay, whatever. A and B are held by springs of spring. K one and K two. If R one is equal to R two is equal to R, angular frequency of the small oscillation of the system is omega is equal to R upon. अभी क्या कौन सा कौन सा ब्लॉक यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है. पहली बात तो तुमने light string की बात की है. वो तो यार मुझे दिख नहीं रही है. Like B से pass होने वाली light string थी. नहीं. And this is the ceiling I assume. तो फिर ये ब्लॉक होना चाहिए. Ah. कौन सा ब्लॉक भाई मास एम का कुछ है ही नहीं यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है राइट सो फोर्थ अजीब है छोड़ दो नेक्स्ट फिफ्थ सॉरी स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू समथिंग कनेक्ट टू ब्लॉक्स हैविंग मास टू के जी एंड थ्री के जी सो दो के जी थ्री के जी का के दो ब्लॉक्स है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है जो भी है के इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ठीक है लाइन ऑन स्मूथ हॉल्ड प्लेन इज अ स्प्रिंग 
uh, what spring block system is released from a stretch position find the number of complete oscillations in 2 seconds right basically angular frequency to book take pi is equal to uh, square root of 10 fine whatever so right jab tum isko release kar doge wait 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 initially kuch hai ki spring ka koi extension wagaira kuch diya hai from a stretch position of course so as a right right so other thing is iska jo acceleration is like kx upon uh, m1 or ye kx upon m2 so with respect to this guy the acceleration of this guy is like is direction mein kx upon m1 plus kx upon m2 right <clears throat> uh which is just equal to right or ye yeah, this is equal to like negative b square x upon e square basically that should be the thing so what does that mean that just means ki you know the angular frequency is square root of k upon m so k upon or k times of 1 upon m1 plus k times of k kya kar raha hu okay 1 2 okay uh that's and the frequency just calculate that out square root of k kitna hai 300 और ये कितने हैं सो टू एंड थ्री आई गेस इट्स ऑल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 प्लस 100 लाइक 250 बेसिकली व्हिच इज 5 स्क्वायर रूट 10 राइट दैट्स ओमेगा आपने क्या चाहिए इन 2 सेकंड्स कितने सो इन 2 सेकंड्स लाइक 10 स्क्वायर रूट 10 रेडियंस हो गए ओके सो अपॉन 2 पाई दैट्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस राइट एंड देन पाई इज अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट 10 तो ये हटा दो इट इज 5 ऑसिलेशंस सो फिफ्थ आंसर 5 That should be doing it. Okay, check करते हैं. Integer type first eight eight R हाँ हाँ ठीक है ना समझ गया सही है. Second का fourth है और वो sixth इसका eighth है इसका fifth है. Okay और ये इसमें मुझे पुराने के लिए बहुत सारे गलत होने वाले हैं but still बन करते हैं. So इसका CD है इसका AD इसका सी डी है इसका ए बी सी है ओके तो ये गलत तो नहीं हुआ बस ए स्मिथ है एंड देन फिफ्थ का बी डी है तो गलत होने वाला मेरा और क्या है सिक्स का सी डी है इसका बी सी ओके देन एट्थ का ए बी सी डी नो आइडिया से कैसे हो रहा है नाइन्थ का बी डी ओके टेंथ का ए सी डी टेन इलेवेंथ का ए सी हाँ ठीक है ना वन थी यानी कि इसका बी सी फिर वापस बी सी फोर्टीन ए डी ओके देन यू गॉट ए बी सी अभी तो अच्छा हो रहा है सिक्सटीन का ए बी सी चाहिए ओके सॉरी सिक्सटीन का क्या चाहिए बी सी डी और सेवनटीन का बी सी चाहिए और एटीन का ए सी सिक्स इज रॉन्ग ए सी ठीक है नाइनटीन का ए बी सी एंड ट्वेंटी का ए बी ओके एंड देन फिर ए बी सी डी और बी सी डी तो अपने यहाँ यहाँ पे लिख है चलो देखते हैं क्या करेगा हम तो अपना सेकंड तो बना ठीक है इसमें पहला क्या हुआ एटींथ एटींथ अकॉर्डिंग टू हम एबीसी नहीं है और जस्ट ओके नहीं यार बी करेक्ट है इनका गलत हो गया आई कैन जस्ट से दैट राइट ए सी इज नॉट अ थिंग इट्स डेफिनेटली कि बी करेक्ट है इट इज एंटी क्लॉक वाइज अपन ने कैलकुलेट भी किया पूरा यू कैन जस्ट डिनाई दैट ओके और क्या हुआ सिक्सटीन उन लोगों ने बोला अपना पी सी डी चाहिए कहाँ पर सिक्सटीन हाँ उसने तो पता नहीं क्या हुआ सो वो तो यानी जेन्यूनली अपन सिप कर सकते हैं देन नेक्स्ट एट का उन लोगों ने एबीसीडी बोला है ओके एट कहां पर है अच्छा तो यार ऐसे घटिया क्वेश्चन मैं किसको मार रहा हूँ लोग पहली बात वाई साइन है कि नहीं है मैग्नीट्यूड ले रहे अपन कुछ नहीं बताया इन लोगों ने और सीधा यानी आह ठीक है क्या बोलू मैं इस पे वी नो कि हाँ ठीक है एक करेक्ट है अगर तुम मैग्नेट की बात कर रहे हो बी करेक्ट है तो मैग्नेट की बात कर रहे हो एंड सिमिलरली सी तो था ही वो तो अपन ने किया ही था एंड या सिमिलरली 
ओ और बाय द वे डी जो है वो पूरा तोड़ा इनकरेक्ट है सो उन्होंने डी इंक्लूड किया यार ये पागलपन नहीं है क्या क्या डी लेस देन लुक द थिंग इज की टाइम जो है लाइक इट जस्ट गोज ऑन एट एसएचएम है सो ये पीरियोडिक है व्हिच मींस की गॉड है सच में राइट देयर आंसर इज जस्ट इनकरेक्ट बिकॉज़ उन लोगों ने डी इंक्लूड किया एबीसी ओके आई कोड हैव सेड की ठीक है मैग्नेट की बात कर रहे हैं सो मे बी ओके है बट डी तो यार पूरा पागलपन है इट्स नो वे दैट इट कैन बी करेक्ट सिक्स्थ उन लोगों ने बोला है बी uh, नहीं है एंड सी डी ब्लॉक पे परफॉर्म एसिस्टेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल ऑफ पी एक्सेप्ट व्हाट बट एक्सेशन लाइक पी टी प्लस क्यू तो वो चेंज हो रहा है हाउ डज एनिमन मेक श्योर करेक्ट है सूडो एक्सलेशन लगेगा इससे पी टी प्लस क्यू ओके राइट सेकेंड एंड स्प्रिंग एज वेल राइट ओके चलो इसको डिफरेंस लिखेशन सॉल्व करके देखते हैं लाइक पी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर That is equal to so pseudo -exclusion, which say, increase ho hai, so like pt plus q it's upward right okay and then minus kx so basically x double dot uh, plus zero x dot plus ye cheez okay k times x that's equal to pt plus q so agar main isko you know uh, split karu so this like square root k and negative square root is alpha will just be square root k and beta will be negative square root k i guess oh uh, it should actually be k upon m or whatever right that's the thing okay so if you just split kar sakta then like x is just um, you know integration of right e power alpha t pehle aata hai fir under e power negative alpha t aata hai we will we'll do this so alpha t integration of e power negative alpha t times uh ye jo bhi function hai f of t राइट डी टी एंड देन माइनस ये सारी चीज बट विथ बीटा इंस्टेड डी टी एंड ऑल ऑफ दैट अपॉन ऑफ माइनस बीटा राइट अब चलो देखते हैं क्या होगा सो यू वॉन्ट इंटीग्रेट दिस गाय राइट ई पावर निगेटिव ऑल फॉर टी एंड देन ये चीज पी टी प्लस क्यू हाउ वुड यू डू दैट ये आई मीन यहाँ पे टी है ऑलरेडी सो नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल अपने को इसको इंटीग्रेट करना संभाव ठीक है डिफरेंशियल ऑफ पार्ट सो इसको अपन डिफरेंशियल कर इसको अपन इंटीग्रेट कर डालेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा ई पावर निगेटिव अल्फा टी अपॉन निगेटिव अल्फा ओके टाइम्स दिस का पी टी प्लस क्यू और और क्या होगा निगेटिव ऑफ निगेटिव लाइक ओके प्लस वन अपॉन अल्फा आ जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर निगेटिव अल्फा टी इसका इंटीग्रेशन जिस पी आएगा सो वो पी बाहर निकाल लो नो बिग डील एंड देन डी टी सोच लाइक ई पावर निगेटिव ऑल फॉर टी और माइनस हर जगह अपने कॉन्स्टेंट्स एड करने याद रखना सो यहाँ पे आ जाएगा पी टी प्लस क्यू अपॉन निगेटिव अल्फा और ये आ जाएगा प्लस माइनस में आएगा ना ये भी ओके सो राइट प्लस पी अपॉन निगेटिव अल्फा स्क्वेयर और वॉट एवर एंड देन प्लस सम काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट राइट सो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ई पावर निगेटिव अल्फा टी अपॉन On alpha square, right? Pura negative me. Yeah, I got alpha times p t plus q, and then just uh, plus p, and then plus some kind of constant. Cool. That's the thing. Similarly, I'm going to say beta is going to be. Sure. But it's going to be an exponential function. So it's not even. That's not making sense. Right? This is making any sense. Like usually we would have got something like that, but now it's not. Wait, what? Now something's not something's not right about this. As you usual, right? I have just made this for x upon d square is equal to negative k upon m times x. Us me agar ham karte then what do you get? Like you get x double dot plus k upon m. So be right. Uh, yeah, and you should break it out. So ye to pos. This thing is positive or something. This is getting complicated, right? So, तुम उसको वैसे ही लेकर दो. Shit, ये negative. Oh, we have to put an iota everywhere. 
राइट सो फिर अल्फा भी टाइप से रहेगा then this is the thing okay you have to put an io type in there oh oh god not good not good not good so apne ko aise beta ke liye bhi karna padega then you have to combine and but isme extra t aayega yahan pe right so jo t wali term hai usme kya ho raha hai t and then you got negative agar bhul ja apan sirf ye dekh rahe kya ho raha hai isme to yahan pe ek alpha aayega e power negative alpha t upon alpha minus पावर नेगेटिव बीटा टी अपॉन बीटा अगर ये टर्म सब हाउ कैंसिल हो जाती है देन यू आर गुड टू गो अदरवाइज या यू आर नॉट गुड टू गो सो क्योंकि अल्फा और बीटा इनफैक्ट इन अपोजिट साइन के है व्हाट डस दिस एक्चुअली गिव अस राइट क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं आई गेस आई एम सो यहां पे जस्ट वन अपॉन अल्फा अपॉन कॉमन निकाल टू अपॉन अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं इट्स गोना बी लाइक ओह नॉट नॉट लाइक दैट ओके सो ये सेम साइन के दस यही कॉमन आती है इसलिए पावर नेगेटिव अल्फा टी एंड देन गॉड नॉट हेल्पिंग यार ये जो चीज रहेगी सो आई नो अल्फा बीटा आर जस्ट नेगेटिव तो ये रियल रहेगा दिस इज अ रियल नंबर और इसमें आगे पी जुड़ा हुआ है कैन यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट एस एच एम It's not an S H M because problem is that here on the T is joined over here. Yeah, so this function is completely sinusoidal, is not right? And yeah, you can actually see that it's not happening. That uh, stuff, right? I mean, if this thing is that something like some kind of linear function of X, that's like saying X is a linear function of T, which makes no sense. <laughs> Isn't that right? Because the S H M is not happening. So Yeah, it's not an S H M. So, its का मतलब है कि इनका जो मतलब answer था, right? That's just incorrect. Sixth, yeah, it's wrong. उनका answer incorrect है. It is not an S H M. That's the thing. I don't get it, यार. मुझे समझ नहीं आ रहा. उन लोगों ने S H M कैसे assume किया आखिर? I guess maybe it's like डिक्रीज इतना ही नहीं नहीं उसके लिए तुम्हें एक्स डॉट लगता है नॉट द टाइम वो नहीं लगती नॉट करेक्ट अगर तुम्हारा यू नो उन्होंने दिया था अपवर्ड विद वेलोसिटी वेरिंग एस ए इज इक्वल टू पी टी उसके कैटवर्ड है परफेक्ट सेंस यार बट नो दैट्स नॉट करेक्ट उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया सो यार फिफ्थ ओके ये तो हो चुका है फिफ्थ उन लोगों ने बोला कि ए सी डी इनकरेक्ट है बी डी करेक्ट है ओ मेरा माउस वापिस आ गया कि नहीं वही तो पूरा आपस नहीं आया फिफ्थ क्या है सो ए सी डी इन करेक्ट बी डी करेक्ट टू हॉर्जेंटल डिस्क ऑफ डिफरेंट डेटा फिट रोटेड बॉट सेंट्रल वर्टिकल एक्सेस वाला टाइम स्क्वायर समय पर वेलोसिटी दैट इज स्टेशनरी द रिप्स आर नॉट रोटिंग कांटेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन देम अ तो ए मैंने दिया फ्रिक्शन ऑफ डी डी तो करेक्ट है दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कांटेक्ट इज नॉट कंजर्व सो ए इन करेक्ट है इक्वल एंगुलर स्पीड चाहिए ऑफ कोर्स राइट दैट्स व्हेन द फ्रिक्शन विल डिसअपीयर व्हाट्स द बी डी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट्स लाइक या वो वो रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे दैट्स व्हेन इट विल डिसअपीयर दैट फॉर दैट टू हैपन दे मस्ट हैव इक्वल एंगुलर स्पीड्स राइट देयर व्हाट इज वेट अ सेकंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व या आई गेस दैट्स करेक्ट वेट अ सेकंड So initially, how is it? Initially, it's going like that, or yes, yeah, I right. So I start going like this. So right. Okay. So it's slowly, slowly, as the velocity attain, is attaining, and then at some point, it will attain a velocity such that the you know contact points to have those just move without relative motion, and then the friction zero will happen. What's the big deal about it? Yeah, friction force will disappear when the angular velocity is equal. Angular speed का equal sorry equal नहीं है what look उनका पूरा पागल पन है उन लोगों ने b correct दिया यार कुछ भी है ये यार it doesn't make any sense and you are saying the angular momentum of system is not conserved <laughs> seriously that's incorrect incorrect at multiple levels yeah okay क्योंकि of course तुम्हारा ये जो दो you know axes है those are those are fixed right So you are saying free to rotate about the central vertical axis and two horizontal discs, and they are brought closer. You know, I said, "Just bola hi nahi hai ki wo koi you know horizontal floor par hai or anything like that." No. Yeah, just friction hai. 
उनके वर्टिकल एक्सिस थ्रू वो रोटेट कर सकते हैं एंड दैट मच सो ऑफकोर्स विल अज्यूम कि वो एक्सिस चेंज नहीं हो रही है इट्स जस्ट या एंड इन दैट केस दिस इज द थिंग सो क्या गलत हो रहा है इसमें आई डोंट सी व्हाट्स रॉन्ग एनीवे नेक्स्ट और क्या है उन्होंने फोर्थ का बीसी नहीं एबीसी दिया इसका मुझे वापस एक बार करना पड़ेगा और क्या है सेकेंड का उन लोगों ने एडी दिया या ये तो बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड है ये मुझे नहीं पता एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया इसमें so just that is it see you guys in the next video bye